ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் செட்ஸோட டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எம்டி செட் எம்டினாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் உள்ளே எதுவுமே இல்லை தான் எம்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எம்டியோட அதர் நேம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல் செட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் வாய்டு செட் அப்படின்னு கேட்கலாம் நல் செட்னாலும் வாய்டு செட்னாலும் எம்டி செட்னாலும் ஒன்று தான் செட் வித் நோ எலிமெண்ட் அந்த செட்டுக்குள்ளே எலிமெண்ட்டே இருக்காது அதுதான் வந்து எம்டி செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸஸ் மை எலிமெண்ட் ஆல் மை எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஆர் லெஸ் தென் ஃபைவ் அண்ட் மை எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ எடுக்கிற எலிமெண்ட் வந்து ஃபைவை விட சின்னதாக இருக்கணும் செவனை விட பெருசாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லை ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஒரு நல் செட் எம்டி செட் ஒன்று இந்த மாதிரி பிராக்கெட் மட்டும் போடலாம் இல்லைனா இந்த சிம்பிள் போடலாம் இது வந்து நல் செட்டோட சிம்பிள் ரெண்டுமே சேர்த்து போடக்கூடாது ஒன்று வெறும் பிராக்கெட் போடுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி சிம்பிள் மட்டும் போடுங்க ஸோ இதான் நல் செட்டோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாதிரி ஒரு நம்பர் கூட இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் சிங்கிள் டென் செட்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இட் கன்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் அந்த செட்டில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் பிரைம் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் அ ஈவன் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னா பிரைம் நம்பர்னா எந்த டேபிள்ஸ்லேயும் வராத நம்பர் பிரைம் நம்பர் நமக்கு தெரியும் ஈவனில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரைம் நம்பர் டூ மட்டும்தான் பிரைம் நம்பராகவும் இருக்கணும் ஈவன் நம்பராகவும் இருக்கணும் அது டூ மட்டும் தான் பாசிபிள் ஏன்னா டூக்கு அப்புறமா வர எல்லா ஈவன் நம்பரும் டூ டேபிளில் வந்துடும் அப்போ அது பிரைம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஈவன் பிரைம் தான் அது டூ தான் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் டென் செட் அப்படின்னு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைனைட் செட் ஃபைனைட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கவுண்டபிள் கவுண்ட் பண்ண முடியும் இதுக்குள்ளே எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அதுதான் வந்து ஃபைனைட் செட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க செட் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் அப் டு எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த நாலு எலிமெண்ட் எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் என் ஆஃப் ஏவை கண்டுபிடிக்க முடியும் என் ஆஃப் ஏன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த செட் ஏன்னு அர்த்தம் இல்லை கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட்டுன்னு இதை சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைனைட் செட் கவுண்டபிள் அப்படின்னா ஃபைனைட்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோர்ன்றது ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் இன்ஃபைனைட் செட் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் அன்கவுண்டபிள் உள்ள எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்னு நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே முடியணும்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை ஸோ இன்டீஜர்ஸ்ன்னும் போது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வரும் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வரும் அதோட அதுக்கு எண்டிங்கும் கிடையாது போயிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து ஒரு அன்கவுண்டபிள் செட் இது உள்ள எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு யாராலே சொல்ல முடியாது நாட் ஒன்லி ஃபார் இன்டீஜர் செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்னு கேட்டால் கூட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போயிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு எண்டிங் கிடையாது நம்பர்ஸில் என்ன கேட்டாலும் ஸோ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அது எல்லாமே இன்ஃபைனட் செட்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஈக்குவல் செட் ஈக்குவல் ஈக்குவலன்ட்டுன்னு ரெண்டு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சேம் எலிமெண்ட் இருக்கிறது ரெண்டு செட்டு இருக்கு ரெண்டு செட்லேயும் ஒரே மாதிரியான எலிமெண்ட் இருக்கிறது இப்போ ஏன்னு ஒரு செட் இருக்கு ஏன்ற செட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீன்ற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பின்ற செட்லேயும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு ஏன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி வேணா கூட மாறிருக்கலாம் த்ரீ ஒன் டூ செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸ் வேற வேற பிளேஸில் மாறி இருந்தால் அது வந்து எந்த ராங்கும் கிடையாது இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு அப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ இதில் ஆர்டர் வேற மாதிரி இருக்குது இதில் ஆர்டர் வேற மாதிரி இருக்குது அப்போ இது ரெண்டு வேற வேற அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே யோசிக்கக்கூடாது இதில் நம்பர் ஒன் இருக்கு இங்கேயும் நம்பர் ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் ஏ இஸ் அ எலிமெண்ட் ஆஃப் செட் பின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ ஏயும் பியும் ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவல்க்கும் ஈக்குவல் அண்ட்டுக்கும் இதை சொல்லிட்டு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஈக்குவல் அண்ட்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் சேம் இப்போ ஏல வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு
செட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ பி அப்போ இதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டும் இதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டும் சேம் தான் அர்த்தம் இதில் இன்னொரு சின்ன ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கூட அடிக்கடி கேட்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஆல் த ஈக்குவல் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட்டான்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஈக்குவல் அண்ட் தான் ஏன்னா இதிலையும் மூணு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது இதுலேயும் மூணு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது அப்போ ஆல் த ஈக்குவல் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட்டான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ட்ரூ இதே வந்து ரிவர்ஸில் ஆல் த ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஸோ சென்டென்ஸை கரெக்டாக பார்த்துட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சப்செட் சப்செட்னா ஒரு ஒரு செட்டுக்குள்ளே இருக்க எலிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம எழுதக்கூடிய செட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே ஒன்னும் டூவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏன்னு என்கிட்ட ஒரு செட் இருக்கு அதில் ஒன் டூ ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு ஸோ இதோட சப்செட்ஸ் எல்லாம் யாரு சப்செட் ஆஃப் ஏவெல்லாம் எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பேசிக்கா நல் செட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் எப்படி வந்து நம்பர் ஒன் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் எவ்ரி நம்பரும் அந்த மாதிரி நல் செட் இஸ் அ சப்செட் டு எவ்ரி ஒன் இப்போ இதோட சப்செட் எல்லாம் யாருன்னு பார்க்கலாம் நல் செட் இஸ் அ சப்செட் இதுல ஒன் இருக்கா அப்போ ஒன் இஸ் அ சப்செட் டூ இருக்கு டூ இஸ் அ சப்செட் அடுத்து ஒன் கமா டூ இருக்கு மறுபடியும் டூ கமா ஒன்று நம்ம எழுத தேவையில் ஏன்னா ஒன் கமா டூவும் டூ கமா ஒன்றும் ஒன்று தான் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா சப்செட் இதில் மொத்தம் எத்தனை சப்செட் இருக்குது பாருங்கள் நாலு சப்செட் இருக்கு அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்து டூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட் வந்து நாலு கிடைக்கும் இதே மாதிரி மூணு எலிமெண்ட் எடுத்து நம்ம சப்செட் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல் செட் மூணு எலிமெண்ட்டு தனித்தனியாக எழுதிட்டு ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்புறம் மூணு எலிமெண்ட்டு சேர்த்து எழுதுனா நமக்கு மொத்தம் எட்டு எலிமெண்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவை நம்ம உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதான் உங்களோட ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் இந்த என்னன்றது என்ன அப்படின்னா என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஒரு செட்டுக்குள்ள எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் என்ன நம்ம எடுத்துப்பாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ டூ பவர் என்னன்றது தான் சப்செட்டோட பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது யூனிவர்சல் செட் இப்போ யூனிவர்சல் செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் யூனிவர்சல் செட்னா அந்த ஓவரால் அந்த பிக் செட் தான் யூனிவர்சல் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு யூனி யூ இந்த கேபிட்டல் யூ தான் யூனிவர்சல் செட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒன் டு டென் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் இதில் நாலு செட்டு எழுதியிருக்கேன் ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பின்றது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சி டி இந்த இது உள்ள இந்த செட்டு எல்லாமே யூனிவர்சல் செல் செட்டோட சப்செட்ஸ் தான் ஆல் த அதர் செட்ஸ் ஆர் சப்செட் ஆஃப் அ கிவன் செட்னா அதுதான் உங்களோட யூனிவர்சல் செட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இன் சென்னை அப்படின்னா அதோட யூனிவர்சல் செட் நம்ம என்னவா கூட எடுத்துக்கலாம் தெரியுமா கலெக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இன் தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இல்லை நான் அதை விட ஒரு பெரிய செட் எடுக்கணும்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் யூனிவர்சல் செட் ஸோ அதை விட பெருசாக எடுக்கணும் அதுதான் யூனிவர்சல் செட் இவங்க எல்லாரும் இவங்களுக்கு உள்ள அடங்கியிருக்காங்களா அதுதான் யூனிவர்சல் செட்னு சொல்கிறது ஓவரால் த பிக் செட் தான் யூனிவர்சல் செட் ஸோ இதுதான் யூனிவர்சல் செட் மற்ற எல்லா செட்டும் அந்த செட்டோட சப்செட்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ சப்செட் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் சப்செட்டை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது இது வந்து ஏ இந்த சப்செட்டை வந்து நம்ம பின்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பி வந்து வெறும் ஒன் மட்டும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்போ என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ இந்த சப்செட் வந்து ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் ஒன் கமா டூவும் ஒன் கமா டூவும் இது வந்து ஈக்குவல் செட்டாக கூட இருக்க முடியும் சப்செட்டில் பவர் செட்னா என்ன ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பவர் செட்னா என்ன தெரியுமா லிஸ்டிங் ஆல் த சப்செட்ஸ் அதான் பவர் செட் லிஸ்டிங் ஆல் த சப்செட் எல்லா சப்செட்டையும் எடுத்து அதை ஒரு செட்டாக எழுதணுன்னா அதுக்கு பேர் தான் பவர் செட் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் ஏ வந்து ஒன் கமா டூ இது எல்லாம் சப்செட்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பவர் செட் ஆஃப் ஏ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அதே கொஸ்டினுக்கு ஒரு பிராக்கெட் போட்டு இந்த நாலு சப்செட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த நாலுத்தையும் எடுத்து எழுதிடணும் எம்டி செட் ஒன் டூ ஒன் கமா டூ ஸோ இதுதான் வந்து பவர் செட் லிஸ்டிங் ஆல் த சப்செட் அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த பவர் செட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங
A is a subset, B is a subset model. A comma B could a subset lavoro and a proper subset lavara, then a proper subset and the whole set equal a irkad. Abde motama equal to some at least one element of the kamia irinda, the one the proper no solomodio. If in the null element in the moon may proper lavoro in the matum vara, the abdin rada, that basic. Romba easy. For subset, subset, subtitle now or title ki key len arthonle. Proper sub. अभी <laughs> This is B is a subset of A. Now, we have a super set. We have a set of A. We have a A is a subset of A. We have a A is a subset of A. is a super set of B. B is a subset of A. A is a super set of B. That is the super set of A. super set of A. That is the super set of A. That is the super set of A. That is the Super set na in a proper super subset na super set na in and pakla. It's rumba basic subset of the reverse la sort of marina buchkongla. P in or set trick five six seven eight of dinner. B in or set trick five six. The path alay and get there. B is a subset of A. B in reset lavande. Irk element element A in reset la irk. B or a pair one the subset. A or a pair in a therima super set. It's a bit there. A is a super set of B. In the symbol, the pair is a super set. This is a subset. This is already path to subset. This is a super set. And the overall is a higher authority. This is a super set. That is why we have proper super set. Proper subset is a subset. That is a subset. This is a equal set. Now, we have to say if you have a C or set, you can see 5, 6, 7, 8. You can see C is a subset of A. You can see C is a subset of A. You can see C is a subset of A. Every set is a subset to itself. C is a subset of A. In that case, A is a super set of C. And the proper word is equal to the set. 1, 2, 3, 4 நாம் மறிப்பி 1, 2, 3, 4 இன்றுதா பிராப்பரை எடுக்கம் முடியது ஒரு செட்டாது கண்டிபாக கம்மியா இருக்குனோம் அப்படினார்த்தோம் இப்பு இதில பாருங்க C is a proper subset of A இந்த இருத்தில் கீல கோடு போடமாட்டாங்க கண்டிபாது equal இருக்காது அப்படினார்த்தோம் அப்பு A is the proper subset of C அப்படினார்த்தோம் C is a proper subset of A. இதைக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படின்னா? A is super subset of C. Super subset of C. இரண்டு ஒரே அர்த்தும் நான் யார் பார்ச்சு சொல்ருமா? அதைப் பொர்த்து subsetும் super subsetும் மாரும். A is a proper super set of C. அப்படின் எல்லுதிட்டு அதுதான் உங்களுடை correctன் answer. வீடியும் useful அருந்தான் ஒரு like போடுங்கும் friends கும் share பண்ணுங்க subscribe at channel for more videos.